。若世间不公，你便长诸神权柄，伤善罚恶。今后你就是诸神殿主。如云，你需待黑狱苦练三年，方能消化本座传功。蓦然离去，神魂聚散，切记切记，人间就交给你了。哈哈哈哈本座去也。老子的话，你敢当耳旁风啊？不想吃老子的棍儿，哎，朝臣退棍！小子，睡他妈挺香啊！嗯、啊。算了。不是吗？我真得到诸神殿主成功了。我女儿呢？被老婆弄死了！你个死废物！还敢还手？那我给老子下！往死里打，留一口气儿，给兄弟们过瘾。说什么？我要你的命！我、啊、错了，我没碰你女儿，你女儿被赵家带走了，我没碰她。还要不要张嘴？还要不要过瘾？还要不要尝尝我的错？我我我我给你。啊啊还不配！踢你！都是脏了我的鞋！啊！这小子干的了！还真是长了一张好嘴呢！你也别当成人头了，黑玉也将不复存在。就是专业擦鞋的。不错，擦鞋，我喜欢擦鞋。主任，这就是那天那个秀场的女主持。啊啊！我要你助我休息。破。是。主任。天心道远，天意莫测。欲成此功，须经七重金魔诀。一重诀是一重关，一关不渡。魂破灭。店主大人，我龙家以金融立家，我愿献上所有资产，只求您娶我龙家嫡女为妻。心魔劫，散！独学令出，天下战惊，狗断殿出，神功大成。今日我为人间仙女。还真是能把人骗出，区区一个奴婢一光，居然骗我爸把我嫁给他。既然如此，所谓的黑玉也没必要死。我龙丸大大女战神，今日荡平黑玉。你，嗯、啊，你好。石香还犯罪呀？我家小姐还能饶你狗命？你一个猪猡，以为爬到诈骗集团中层就配得上我家小姐？来，跪下。哎哎哎哎哎！哎，我来了！哎哎哎！爸，你还战神？我跪下！跪下！爸，我刚晋升大家战神，我师傅还是绝笔王，我不用面子了吗？我让你给我跪下，给给店主道歉，快点！不可能，我拿下他！呃，别别！哎，这这这不可能！你区区一个农民工，怎么可能挣钱啊？
，很酷，可以早就改造成功，这可是挣下全球的人物。你的大大的春，我们的包子会庆结束。春货，春货，春货，春货，春货。那英雄之王，东洋第一忍者，世界最强杀手，全球顶级人物都在这里坐牢。让你家里垫底，这是我们龙家这辈子最大的气，你还敢拒绝？我打你这个你！哎哎哎，爸爸，我是来试探的，其实我是来嫁给陆云的。好好好好，哎哎，不必了，我对你没什么兴趣。啊、呃，陆云，我求你娶我吧，我能给你生儿子，还能给你暖床，我还能孝敬你爸妈。哎，对了。我之前调查过你家人，你家人处境不太好。啊，干什么？我不好了！有人，孙强来视频电话了。哎，孙强，那……你小子还真没死，听说还混成了什么诈骗犯，你得感谢老子。是老子把你送去黑狱的，而且还照顾了你爸妈三年呢。哎呀，孙强，动我爸妈！哎呀，吵死了！这诈骗犯就是不知道感恩。我呀，是知道这大象女战神平推黑狱，老子特意打视频告诉你。有些人啊，以为当诈骗犯有多了不起，哼。不还是黑狱的一条狗，还平推黑狱？我只求他不要退婚。你敢动我爸妈，我要了你们的命！你可真是伤我这老同学的心呀、啊！我还特意请了你大伯一家照顾你爸妈呢。<笑>你们还来干什么呀？城里的房子都给你们了，存款也都给你们了。你哎呦！还在这孙上面叫，小子了你！陆炳焕，你还是人吗？我敢跟你二叔啊！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！陆云，陆云，大伙好不好？啊？老家的房子都存出来给你爸妈住，还有这个小野种，哼！来，我喂喂他啊！是啊是啊是啊！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！快走！你爸妈就更不用担心了，你旁边会点武功，我保证他们走得很安详。孙<笑>强，哎呀，不用谢，都他妈老同学嘛。那你老婆那是我老婆呢。<笑>你这阿夏安排个计，是，父母是我子女，要了你们的命。啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊我扶人饿死！哎呀，畜生！要不拿我去彩礼？当初还是你二叔，找人借了五万块钱。谁让你们出？老子凭本事借的钱，处理了你们两个。孙少他会给我们家一套，一间房，你们就该乖乖的去死。我走。我一百。啊啊别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！别打了！
，也不是，可以。我真的是想想好大哥，大哥你弟弟。哎呀，妹妹，家里的老二，我一进门啊，我都看呆了。这这这，这不是我们的村花吗？妹妹啊。知道该怎么做了啊！我明白了，你让他们都住手！秀儿，秀儿，不要了，不要了！啊就是念东王、南王、西王、北王、高王、先生。谁让你们来的？我去做事，没空搭理。业主息怒，我等不好了。陆先生，除了四大天王相迎，江城镇守使天王您入境，特设黄龙盛宴迎接你。我说过了，没空。江城世家都会到场。老牌宗师也应约而至，认他什么身份？也上我的家人，能有快的速度，我陆家。是。阿哥，我求求你了，阿哥。这么多年，我一直是耿耿于怀呀、啊。凭什么啊？娶你的是老二，<笑>给我跪下！最后我穿鞋洗脚。<笑>老头子，这叫不忘初心啊！陆<笑>海<笑>啊，你这个禽兽，畜生啊！<笑>骂我！<笑>哎呀，老不死的说你比我有出息，活不过今天。你儿子也死了，你还有个屁出息！你不是答应要放过我们的吗？啊、你还真信吧？我那是欠你的。得罪了孙少爷，哎呀，我的，还愣着干嘛？豁出去活活！不要！放开我！放开我！放开我！哎呀，孙儿啊！好东西呀！好东西！好东西！要怪，怪你窝囊屁儿子！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈
，我就都告诉你。牛，子放，你，子放，啊，怎么可能？我可是三流武将，不可能。我儿子练武多年，所以他就混世江城，怎么可能一招两败了？你刚刚。吃这大嘴草豆腐，那就别要了。啊！小子，他给我唱的话，就杀了你妈，把你都跪下！快走啊，小雨，别管我。妈，别怕，很快就没事了。跪下！不要，放开秀儿啊！我走，先杀了你。妈，老头子。爹，小子，能打是吧？孙家赏的无招地下，我看你怎么打。你可以跑，趁着两个老东西，立了。我去死吧你！我，我先弄死你。然后再弄死你妹！哼！能，人怎么可能这么厉害？陈叔，你别杀我啊！我们是亲戚啊，我是你堂哥呀、啊。二叔，你救我二叔！我当初差点淹死，还是你救的我。你也知道吗？你也知道当初是我爸救了你。像你这种特权，你不会。别得意的太早，我不会放过你的。赵老师，陆雪晴的傻子，咱俩老狗解决了吗？你敢动我妹妹一根毫毛，我要你整个孙家陪葬！我还没死，都像个老鼠一样躲起来，还敢回来啊？我不回来，怎么一五一十的还你本钱？那你可真得好好谢谢。我啊，今天要举办黄龙盛宴，把你妹妹献给大人。有胆子就过来！小鱼，你把他们别担心。我的师傅早就教导过我，要惩扬善气，我会留着他们慢慢负债的。那就好，那就好。雪晴和丫丫可怎么办呀？妈，饭吃有余。你和爸就好好休息吧，我刚刚给爸处理了伤口，养养就没事了。你不该下手这么重、啊，你不要再乱来了，咱们得罪不起孙家了。你放心吧，我已经不是以前的陆影了。黄龙盛宴在哪儿举办？在黄龙大酒店。陆陆先生要去，要搞，搞我黄龙盛宴。黄龙盛宴是吧？李行福。不愧是，陆叔叔。啊，哪来的臭屌丝啊？这件事是你能进的吗？你快滚！你确定要阻我进去？穿西服，打刚少爷啊？身上沾了灰啊？脚下踩了泥啊？一看就是走路过来的。谁家少爷走路啊？快滚！像你这样蹭吃蹭喝的屌丝啊，我今天赶走三个了。<笑>五星酒店的保安就你罗，他何止是屌丝，他还是靠做压上位的黑绿诈骗犯。陆同学，不记得我了？我是你的高中同桌啊。他一个诈骗犯，人家有强找男朋友，连我这穷星星都记不得，还不跟你啊？男朋友？也是啊，三年前的表演太精彩了。陆同学，不知廉耻，当着所有人的面，忘情的伺候他。啊！我手拿着
姓张，你就是诈骗犯！来人，来人啊！放手！你敢动我们的客人？哦，有我进去的后果，承担不起。你还还想找打是吧、哦？你一个诈骗犯，嚣张什么？你想进去可以，拿出请柬。不过可要快点我们进去等你叙旧。聊一聊你当鸭子的那些年，<笑>他和诈骗犯能有什么情节，能进行防狼圣殿呀？啊，还是乖乖在那等着吧，等我们拿一些剩菜剩饭。毕竟被打到阿猫阿狗五十倍呢。<笑><笑>没有哪条狗啊，能抢过你？既然敢乱吠，不就是要小偷吗？谁说我？我要是没。这个世上就没有人有资格有了。啊，皱巴巴的，还敢说请帖啊？这就是你的请帖？<笑>随便一张破纸就说是请帖，黄龙盛宴可不是你这种阿猫阿狗就能进的。黑金请帖啊？就这张破烂纸，是最珍贵的黑金请帖？不可能！是不是看错了？他就是一个穷逼诈骗犯，怎么可能有请帖？不会错的，肯定有黑金请帖啊！不可能，一个诈骗犯说哪打通的黑金请帖？侮辱黑金请帖的人，应该怎么处理？这位爷啊，我错了，求您大人大量，他们辱骂您，终身禁止入内，我就要派人把他们赶出去。你敢？我们有请帖，就你这普通请帖，我能跟这位爷的黑金请帖相比？现在。我的门禁止，当然不能。你像个什么东西，也对参加华人盛宴。先生，还有黑金请帖啊！为了邀请那位大人，刘镇守，让我孙子操办的简单。每一张请帖，亲手送，而你，废去！一个家破人亡的废物，也配与我们同戏？我们坐在观众席，而你下场当晚。好啊，我就说你这个臭屌丝怎么可能？抓、啊！新仇旧恨，你该清算一下。好大的口气，区区一个诈骗犯还敢找孙少麻烦？你腿子就是你腿子，不知死活。解决我。你还想不想见你妹妹和女儿了？跪下来求我，找死！大胆，大胆跪下！住手！现在弄死我，你就再也见不到你女儿了。威胁我？不，我只是想请你看一出好戏，你妹妹演的好戏，带老同学进去。他家这么穷。肯定没见过这么豪华的酒店。请我看戏是吧？好啊，那我也请你看一幕中场戏，我是由你们孙家来演。等会儿你妹妹出来，你就知道是谁的好戏。竟然还敢打我！今天我不仅不杀人，还要诛心。孙少武给你准备的惊喜，一会儿你可要瞪大了眼，好好看看。丫丫呢？丫丫也是你的女儿，你怎么这么对你？难不成我要带着那个死丫头，跟你住又破又小的房子，买个菜挑挑拣拣，喝杯奶茶，自我感动。我老公对我可真好，哼，恶心。所以，这就是你出轨的理由。你不会真以为我能看上你这个废物吧？哦，对了，我再告诉你个秘密，丫丫不是我们的孩子，新婚夜洞房的是你。哎，贱人，你这话什么意思？哎哎哎，我生什么气嘛？坐坐坐，坐下。那天你喝多了。孙少和赵雅在你们洞房里一见钟情，这感情来了呀，谁都挡不住。帮孙少养孩子是你们这废物的福气，还真是见到一块去了。那
孙野种怎么可能是孙少的女儿？孙少啊，就是心肠太好，看这废物喝多了，让他那个傻妹妹过去照顾。<笑>难道这个孩子是？你也太禽兽了吧！<笑>老婆，我终于娶到你了。哥哥哥哥，我我是雪琪。闹了，贱人！我看你当初怀孕，怎么非拉着雪琪一块回娘家呢？现在才知道，晚了。各位，各位，这宴会还没开始之前啊，我先给各位。来一道开胃菜，咱们这江城啊出龙了。他是江城大学杰出校友，抛妻弃子，去了黑月，靠着减肥皂当上了诈骗犯。这不，风光的回来了，他就是陆云。这,这不是黑玉秀场的乐色。居然还活着，恶心！这种垃圾还敢来这种地方？就是他，得知了宴会之后，不惜打断父母的腿，也要把自己的傻妹妹送过来讨好大家。哟，还真是个人渣！你们一定猜不到他是怎么让自己的傻妹妹讨好大家的。废物，意不意外？惊不惊喜？这出戏好不好看呀？诈骗犯，你的傻妹妹啊，不对，是你的老婆。待会儿啊，很快就会伺候大家了。等不及了吧，废物！我这就让你的傻妹妹出来。有请贵族服务生，接客。好，好，好，孙少真是好创意啊！哈哈哈。主主人，请喝茶。修体有志，他是谢琴啊，他是谢琴啊。啊！主主人，请。懂不懂规矩？快回厂牌！好，大家来看，这个人不仅是个诈骗犯，还是个禽兽，新婚之夜居然啊！我就烫死你们！废物，还敢闯皇，我就给我死！啊！伤害了，废物，坏大家的兴致！今天来的可都是世家豪门。孙少，他屁的哪是我的屁股？分明是您的脸呀！喂，王无生艳闹什么？怎么要你的命？在打我是吧？今天不想要弄死你，还要眼睁睁看着我，我玩死你妹！快往那边走！呜、哦，真是好帅！孙少，快走！这个太厉害了。现在还轮到你。是吗？这就是大夏龙主的宝剑。据说削铁如泥，杀人如切菜。剑名重大，三尺黄鞍，能打下士族可知之。陆云，你这个废物，死定了！你很能打又如何？你还不是个底层垃圾？已经不，我管了你。杀了我，我的废物，杀死
，孙家家主道。我倒是要看看，谁吃了星星报胆，在我孙家举办的宴会上闹事啊！啊，闹事！儿子坏事做尽，把我卖到黑狱，还欺负我的家人。你说我该不该来？你一个底层的垃圾，本来就是我们豪门世家的玩物，<笑>你给我跪下，自断双臂！我还会饶你一条狗命！原来是上梁不正下梁歪呀，那就没什么。孙子，皇帝在死，还敢动手？你最好乖乖的给我站好，让我砍掉你四肢。要是敢动，我就让你妹妹去接客，一个一个的接，接到死。明欠赵旦，你们孙家也配拥有？呃呃啊、小叔。你没事吧？还敢还手！妈的，我要他死、啊！该死！都给我杀好，拿下这个狂徒！等等，这个人，我放下。小子，看在你顾着雪清的份上，我今天保你一命。这些年苦的女的。李岩，你好歹出身四大家族。你确定要保这个你腿呢？你孙家拿我女儿迎客，要不是他，我女儿这辈子就毁了。啊！你傻丫头是李家人？李岩太蠢了，救女儿也就罢了，还为此人跟孙家作对。哼！这江城世家以孙家为首，更何况这孙家凭这宴会。攀上了那神秘的大礼物，不可能！他明明是陆家傻子，怎么可能是李家小姐？我女儿从小走失，但是她胸前的痣，我绝对不会看错。自从见了雪晴啊，她就担心以后没人照顾她。你讨不到媳妇最好，就娶雪晴。你以后可不能欺负她呀。<笑>雪晴原来是李家人，那你更不应该保护她了。这个傻子，贱、啊、人，我还没找你算账呢。还敢在这信口自黄！孙少，他打我！好，好，好，还敢逞凶，还敢猖狂！行走，消消气，他只是一时糊涂。快，还不给孙总道歉？给他道歉，我怕他受不起。爸，这种人不杀，这脸面何在？姓李的，带走你的女儿，赶紧滚！他今天必须。孙总。他们家救了我女儿一命，无论如何我也要保她。李岩，你真的为了这个垃圾要与我孙家作对吗？孙总，开个价，我愿花钱消灾，保驾此人。我孙家缺你那点钱吗？今天不杀此人，我孙家今后怎么在江城上混？孙总，麻烦了。没事，好办。二位现在只能走，这里的事情我来处理。区区孙家还不放在眼里。哥哥不走，我也不走。放心吧，坏人不是哥哥的对手。你说什么大话？是乡下人，敢跟孙家斗，更别连累我们。好了，我女儿的话就跟我没有。那小子，我今天保定了。哈哈，保定？你拿什么保？这里是一百万，谁废了这个垃圾，这一百万就是谁的。真要撕破脸，区、啊、区你家还配跟我说撕破脸？我孙家摊上大人物，已然登天，今天出来了也保不了他。好大的口气，我看你怎么动。小子，我要你永远闭上嘴。孙总。真不能给个面子，啊，给你个屁的面子！如果上废了这个垃圾，谁敢阻拦，一块打！杀！住手
，井底之蛙，不识真龙，也敢动陆先生？你们可知他是谁？陆先生，京东一流世家，农家女总裁龙婉，这小子到底什么身份？连龙家也要他？龙小姐，你什么意思？陆先生，我来吃了。不妨，这些小小还伤不了我。老李一家，你可以带着，但这小子不行。放下。还敢对陆先生不敬？陆先生不是你们可以得罪的。洪小姐，你怕不是上当受骗了吧？这个人，全家都是底层垃圾。他爸在工地搬砖，他妈给别人当保姆，他呀，更是退学送外卖，当农民工的废物。啊、你在搞什么东西啊？这有你说话的份吗？你敢打我，我们孙家不会放过你的。住、啊、嘴！哼，今天不杀此人，我孙家的脸面何在？你确认要为了他与我孙家作对？只要我在，谁也不要动陆先生。啊！<笑>小丫头片，你以为我孙家怕了你了？这里是江城，不是帝都。我再问你最后一遍，你让还是不让？动陆先生就是与我龙家不死不休，好，好，好，好一个不死不休！去镇守府，请刘镇守。是。江城镇守使柳根。柳镇守，这可是宗师级人物，三年前横空出世，镇压江北一带，人称大象，江北王。龙家虽然出身地，无财富惊人，但也绝不是柳镇守的对手。敢在我们江城撒野，一定要让他知道我们江城厉害。哼哼，这黄龙盛宴，这是柳镇守为了迎接一位大人物，就给我孙家举办。我孙家表亲刘东思也会参加。别提这个底层垃圾，这是你龙家的，扰乱了盛会。也是吃不了兜着走，龙小姐，这对柳镇守、帝都龙家也保不了你。你从黑院来，官方态度不一，有些名闻言迹，却不知真实一途。不如暂避锋芒。这个去，还没人能让我暂避锋芒。陆先生三次，柳根师弟今日不是对手。不必担心。干什么呀？哎，哎，哎，上来！上来！上来！上来！我就是，看看那个什么柳坤，够多大？底层垃圾就是底层垃圾，接触不了上层社会，根本不知道什么叫权势。就凭你刚才那句话，你已经是女人了。你说的不错，你根本就不知道什么叫权势，还敢狂妄，等死吧，垃圾！嗯、想好了吗，龙婉？是灰溜溜的滚出江城，还是留下来承受柳镇守用？走，孙雄，你给我听好了，他是我龙婉，我男人不走，我当然要陪在这。柳镇守到。柳镇守，还有刘东师，轻易烦呐！这些不光这些，就连龙婉都要倒霉了。倒霉了！哼，这垃圾，搞得最好，竟然扰乱我们江城世家盛宴。柳镇守，刘叔，在下办事不力，还望师尊。此人扰乱宴会，竟敢打伤我孙家主持宴会之人，这个龙家之女，竟然还护着他。没错，伤了，我全家的命。给、哎、我闭嘴！小畜生，竟敢在
，柳大人面前放肆的。就是你，捣乱黄龙盛宴。柳镇守。孙启文给鄂公先生家人，还有母亲妹，陆先生救命心切才打上门来，一派胡言。我儿一切都是为了宴会，没错。好了，我不管什么原因，你马上滚到门口跪着，是死是活，全凭我宴请那位的心情。他不认识陆先生，还是宴请别人？难道是鸿门宴？小妹，你得罪了柳大人，宴请的大人物。你死定了！柳镇守，看在我龙家的面子上，龙家有东西了吗？也别向柳大人要面子啊！<笑>所有的镇守、宗师，原来就是这般货色的。<笑>高高在上，张口闭口充满了优越感。可是你们在我眼里，都算是个什么东西？小子！大人给你活命的机会，你居然不知好歹！给我活命的机会，你们还没有这个资格！狂妄！我今天就替柳大人杀了你！放肆！大哥，孟先生偏小瞧你了，人家丫头比你身材有道，你是新进的宗师。少废，想对付陆家，就要过我这一关。怎么可能？在多大？怎么可能是新进宗师呢？区区新进宗师，他不是老夫的对手。老夫不让开，休怪老夫不客气。宗师靠的是功夫，不是死。怎么可能？这老太宗师攻击奴家身后，疯子！陆先生，快走！我不是对。走？往哪儿走？请孙家人，坏林大人的宴会。父亲要你的命，饶我父亲，该杀！哈哈哈！算什么东西？老夫今天站在这儿，你也进不了老夫的身。我说陛下，不下来！下来！等着！哎，告诉你造化，镇压当时。你快点！刘叔，刘叔，哎呀，快点到，到，道理我都懂。刘叔，我一定不会放了他。不，是道歉。可是刘爷爷，你死定了！刘家的怪居然斩杀了刘宗师，那可是叱咤江城二十年的人物。哇，姐姐好厉害，打坏人。因为是哥哥你。哥。哥哥也厉害。我原以为陆先生不过宗师，喝一滴水就能斩杀宗师。陆先生，刘志出去，让我看看你还有什么招子。虽从未与店主谋面，改造之恩，刘某铭记于心，从此但行好事，总出狱。也为店主坐下走狗。龙婉从黑日归来，此人又贪吃杀宗师，他定是店主。嗯、姓龙的，这是江城世家的本业。你为了一个底层的垃圾，当面暗害我刘宗师，你是不把我江城世家放在眼里，还是不把柳大人放在眼里？不错，此人不死，我江城世家。还有什么脸面？江城全家复义，此人必须死；我江城郑家复义，此人必须死；我江城复义，此人必须死。看到了吧，老爷？即便你闯荡了上流社会，你也是任人践踏的垃圾
。姓龙的虽然是宗师，他敢冒大不韪去救你，你今天必死。哦，你们这里是上流社会。<笑>小子，你给我好好看着，你再也没有机会接触豪门世家，我会一件一件剐了你。我看谁能救你？好，就凭你还敢猖狂，我江城世家要杀你！谁敢阻拦？怎么跟陆先生说话呢？陆陆先生，你这是干什么？他不就是个垃圾？住口！陆先生是我的客人，你敢对陆先生不敬？陆先生见谅，刘某招待不周。他怎么可能？你们所有人，立即给陆先生道歉。先生，陆先生，不愧是做这手的呀，一句道歉就行了。这不是，那我覆灭了尔等之家，再去坟头道个歉。你别装了，我最了解你们陆家了，我跟了你五年，你们全家都是乡下土老道，连婚房都买不起。个诈骗犯，骗到柳镇手头上了是吧，小子？我劝你好自为之。若非柳镇守，你根本就没有资格参加这黄龙盛宴。就算你身份被瞒，难道你要与我们江城世家为敌吗？就是，做我的敌，你们还不够资格。<笑>他妈还真会装呢！你过来，我有话要说。我你妈，送个什么东西？你真把自己当人物了是吧？原本答应请你看场戏，也罢。那我就对下诺言。什么？你们都给我听好了，别说我不给你们机会。你们所有人，包括孙雄，谁今天废了他一只，我就饶过谁。这不是你废了，号令世家。那我也给你一次机会，只要你自废双腿，看在柳大人的面子上，饶你一条狗命。孙雄。好大胆的！自费双腿，自费双腿，自费双腿，自费双腿。别忘了，孟飞，就凭你还想对付我啊？给你们机会，我们也不属于你。饶我看戏的是你，那就只有不死啊！不好，帝王一怒，腐蚀百万，店主大人发怒了。啊！这、啊，陆、啊啊、先生息怒，吴某即辞退谢罪。自首！你疯了吗？为了这么一个外人，你和我孙家族？闭嘴！疯了吗？听见陆先生的话！你们干什么？去搬走我呀！都是把咱牵了，给我住手！我想清楚了，是孙家重要，还是孙强重要？他、啊，那你是谁？孙大人，敢直说，现在能回答我的问题？他牙在哪儿？起床。他不是我。很好，还有你，你也给我动手。人畜且饶人，不要做的太过分。您说的没错。对了，他已经是废了四只了，现在你只有踩到你的第五只，我才算你废了那一只。还是你儿子啊？我我我还要为孙家传宗接代呢，还不放手？我爸，为了孙家，我以亲人强抢儿。哼！陆先生可以满意
，能吃能吃啊，徐家。啊！我给你三天时间，完好无缺的把我女儿送回来，否则孙家除名。这到底是哪一尊大佛？六大佛，现在你可以告诉我，我只能告诉你，龙碗偷黑人，黑人女，新晋宗师，他是那个女战神。什么？新晋黑玉的新晋战神，镇北王的弟子？明白了吧？有些人还没惹不起。我孙家栽在这个吃软饭的垃圾手上。这么好一个骄傲女战神的机会，就这样没了。我就说，那废物怎么可能是大人物？孟黄南就是下作，强暴妹妹生下孩子，现在又吃软饭。你说什么？你还不知道吧？丫丫就是你女儿生的，那废物抛弃了你女儿。你们的心真大，还让他带走你女，也不怕水泥沉尸、菜刀腐尸、杀妻案，可不少。你们乱说什么？李家这么一闹，吴小姐还要那个废物，到时候还不是任我宰割？陆先生，我调动大夏龙卫也没查到。丫丫，我的丫丫在哪？丫丫去哪了？等你定制好，就走了啊。你个渣男，你放开我女儿！一个渣男，放开我女儿！阿姨，你个败类，你们全家没有一个好人，把我女儿捡回去当童养媳，怎么怕她跑了，把她弄成个傻子？阿姨，你是误会了吧？我看不是捡的，你们是贩卖人口，把我女儿买回来的。亏我刚才还救你，没想到你是这样的人。哎。阿姨，他们是不是又说什么了？还不承认？你的女儿是不是雪琴生的？你是不是和雪琴没结婚？我会尽力补偿雪琴，给她一场盛大的婚礼。我呸！你拿什么补偿？拿这个女人包养你的钱补偿吗？身上都是你的气，你以为你傍上凤盒，你就成为人上人了？做梦！这个无能的渣男，雪晴永远和你没有关系、啊。妈妈回去给你治好病。我告诉你，男人可以没有钱，但不能没有骨气。当你需要六位帝皇丸的时候，女人还会爱你吗？你说什么？你等着啊！等着。陆先生，要不要治？算了，他们一家子难得团聚，明天再给他治病吧。王小姐，你看见了吧？这个渣男根本配不上你，他压根就不是什么小鲜肉，都有老婆孩子了。他呀，就是一个老腊肉，又穷又矬。王小姐，你贵为大夏国的女战神，可千万不要被他给骗了。那又如何？谁说他配不上？我就是信。就愿意做他的女儿，孟小姐，她有孩子，乡下还有父母呢，她没钱没车没房。我们结婚这几年，她从来不主动要我，那就是个废物。说不定啊，就只有这么一点点。啊、陆先生是废人，你们这些拜金女愿都不明白。我不碰你，那是因为我嫌你脏。像你这种货色，打折都卖不出去。我不是收破烂你这个废物敢骂我！哼，女战神又怎么样？还不是个恋爱脑？等着吧，总有你不幸的那一天。啊，你慢着。朋友，一次不行，十次；十次不行，就二十次。还敢给我们孙家下亲线？你给我等着吧，陆云！我孙家的权势，你根本想象不到。我咬着牙手在对付你。
。要不是我这个女战神柳坤可不是开玩笑，你俩怎么信？你想怎么信？那神相许，我后本都拽了。我会帮你抽抽。你丫丫的事儿我。替我跑一趟大夏之国，广发诸神力，召唤天下宗师，替我搜寻。我到时候看看，谁敢动我女儿。诸神令出，天下震惊。陆先生要广发诸神令。这么大声势。江城之大，还不死心？吴先生，快走！嗯，是你？你还想干什么？江城镇守使柳坤，拜见殿主。江城西湖，拜见殿主！拜见殿主！你认识我？属下蒙众神殿改造，方有今日，早已是殿主座下走狗。今日发生之事，属下罪该万死。你去调查我女儿丫丫的事，将功补过。卑职，卑鄙！来吧，别做一句卑职。臭一句店主，属下自日入江城，便着手成立亨远集团，只为今日谢玉露先生。这是转让合同，还有董事长专线手机，还请董先生收下。江北龙龙企业，你就这样送人了？错，亨远集团本就是陆先生之物，我只是代为管理。算了，还请陆先生收下。陆先生，我已吩咐恒远当值董事赵杰为您重新准备晚宴。您看，没空，我还得陪我妈买菜。那我送你。我送。偷气办正事，我自己办正事。爸妈。我买了凉拌菜，还有排骨。住手！可来我家了，就要他妈你加入你们是吗？老子找你办理啊！你们到底是谁？我爸妈呢？怎么说话了？知道这是谁吗？陆家小虎爷。叔，你是陆海的侄子。这么说，你是为他们家人来的吗？你也不蠢啊！怎么竟干些蠢事儿呢？啊、他敢动我姑妈一家，能什么听？给老子继续砸！给老子砸！你们找死！我爷爷的牌位，老子就动你都起来！你成功激怒我了！<笑>你们听见了吗？你成功激怒我了！啊，好怕，好怕哟！我也好怕哦。哟<笑>、啊，那俩老东西穷的搬砖当保姆，你这还吃乳鸭呢？哎呀！还是你应该吃的。你去你妈！不懂规矩顶结果，你那什么？不懂啊！来，跪下来。是。我最后再问你一遍，我爸妈呢？担心啊？早知道了。啊？看他一副死叉样子。别说，还挺可怜的啊！你们谁来到处听波浪？小子
，看在你这么可怜，爷爷我就大发慈悲啊！疼疼疼疼！你打残酷家父子，你婶子让老虎爷主持公道，在祠堂不准你俩背我啊！疼不不，你妈妈，妈妈，你婶子让小虎爷抓你回去啊！郭大黑，知道了。敢得罪我姑妈，还敢跟我耍狠！现在跪下磕头，老子高兴了。少打一顿！你们苏家胆子还真是不小啊，敢插手我的事！小姑爷，他明知道我是你的人，还敢动手，他根本没把你放在眼里。你他妈诈骗犯当牛逼了！这陆家村还从来没人敢跟老子耍。老子今天直接弄死你！啊！不回事！啊！妈的，给老子死！啊！会好好说话。放你妈！给老子死！弄死了！哎，我真的是，我怎么弄死你啊？哎，大小五爷，你死定了！上，滚！啊！小五爷，你顶住！我不就是需要人，那这是他妈的干嘛？现在没有人，不是？你想干什么？我打死老虎爷，交出地下龙头，可我、啊！你快吃屎吧！我老子也死定了，不会放过你的。还不会说话，啊！就永远都别说了，离婚，疯、啊、疯，我、啊啊啊啊、死！哎呦！哎，大家都来评评理啊！我老公好心收留他们，他们竟然把我老公打成了残废啊！嫂子，你大哥他，你你还敢狡辩？你这种人啊，就该进猪笼。爷爷说什么呢？他要是进猪笼，谁叫顾伯父啊？啊，伯父都大小便失禁了，还不赶紧过去清理一下？你们疯了，天涯！这个东西竟敢不听话，今天用嘴给他们清理干净。走，走。那个窝囊废来了！哎，我就动，我就动！你敢砸？你个小畜生，你敢砸我？你敢砸我姑妈，你找死、啊！欺负我爸妈，该打！这些贱人还敢在我面前出现？废物，你还敢嚣张？还什么呀？别闹事！嫂子，你消消气儿，小云她不是有意的。我呸！我问你们。我大哥苏老虎马上就过来，等着他收拾你们。爸，怎么样？对，不疼了，不疼了，这不疼了。那个小畜生，你耳朵聋了吗？我说的话你听得见了没？姑妈，你别生气，他呀在外面不过就是一条狗吧，狗仗人势，狗眼看人低，真是没出息，居然给人家当狗。不过正好赔我们五百万，拿来。婶子要失望了，他呀就是条被遗弃的野狗。废物，你还不知道吧？你的女主人早就离开了疆场，压根没想带你，看你还怎么狂！废物垃圾，我有事情让他去做。他当然要走。至于五百万，我一个电话，有的是人给我送过来。包括你们算什么东西，免费拿我的钱，杀人偿命，欠债还钱。老大，我小妹只是让你赔钱，还敢不赔？还敢不赔？老虎爷纵横江城，这败了红眼集团的山头全是套片。陆山一生不败了，看上这么个儿子，造孽呀！大哥，陆海炳坤都废了，下半辈子只能躺在床上。我一个弱女子
，你让我怎么办呀？你可得替我做主啊！好了，小子，我给你两条路走，要么赔钱，要么赔命。那我也给你两条路，滚，或者死！你住口！怎么跟老五爷说话呢？爸，你不用怕他，你给我闭嘴！三年了。还这么不着调，你能不能别胡吹大气呀、啊？我老了，你什么时候才能长大？爸，我没有胡吹。滚！老爷，求你放过陆玉，他还讲不懂事啊。嫂子，小雅，你求求你们开开恩啊！我我给你们磕头了。妈，你不用这样。开恩行，五百万拿来。哎呀，你们一家子穷逼。拿得出来吗？我们家哪有五百万呀？爸妈，你们真不用这样，整个江城都没有人有资格，更何况这几个臭鱼烂虾！你能不能听你爸的呀？啊，踏踏实实的做人，你什么时候变成这样了？妈，都给我闭嘴！没钱是吧？那就赔！我的命给你，你敢要吗？嗯，黑吹。你什么样我不知道吗？你连大学都没上完，老虎爷，你我的命赔吧，我老头子肩并一条。不，用我的。呀，爸爸，爸，怎么起来？哟，好感人呀，你家子穷酸货。够了，你们以为这是菜市场吗？再挑挑拣拣，你们全家都得给我死。来人，在给我上！是。不识好歹，把我就成全你们！废物，给我弄死他！我砍死你！你死！你干什么？你的儿子可是比你小事多呢，你想死吗？你死，给我滚！爸，我才是你儿子，快跪下给陆云道歉。要是这时候比不上他一个，好吗？他才是真正的大人物啊！你是彻底激怒我了，大哥，直接弄死他们，白白损失钱，还便宜了他们。你想怎样？我要让他们永远翻不了身，只能卑微下贱的活着，直到榨干最后一滴血。你们不是没钱赔吗？那就在陆家村给我当一辈子奴仆，睡猪圈，吃狗粮，做最下贱的事儿。小妹说的话没听见吗？陈子，你可真贴心，他妈不就是伺候人的，让他做奴仆再合适不过了，何止啊！这个废物啊，不就专门在黑狱里伺候男人？这些贱人，是什么让你们觉得我没什么脾气，一而再的侮辱我爸妈？啊！放、啊、开、啊、废物！身上的女人你也敢动？反了天了！你真当我苏老虎是吃干饭的吗？老爷息怒，小兔崽子，放开赵小姐，快点儿！嫂子，你消消气，我做。最下贱的是我儿子，那你还不赶紧进屋伺候，帮我老公儿子处理大小便，把他们身子清洗干净，他们的任何需求你们必须满足。嗯，我去。啊，我去。哟，还强起来了，果真是下贱坯子。你就这么放心让我一个人进去？你刚才不是很狂，这会怂了？连我就没见过你这么窝囊的男人，还要求你主动求其他男人。你是在黑狱折磨惯了吧？快点废吧！啊！<笑>想让我妈伺候是吗？小畜生，你快住手！你不是想要被伺候，任何需求都想要被满足吗？现在你老公儿子就在这儿，那就让他们给评一评。啊！
，我够不够满足你？小畜生，你好大的胆子！你敢啊？叫啊！继续叫，我倒是要看看，是他们进来的快，还是我弄死你快？你别乱来，我可是你婶子。<笑>现在知道什么婶子了？你早干什么去了？你还要不要死了？要不要满足了？不要了，<笑>不要了，那怎么能行呢？那我不是搬出来了？那你想做什么？你的好丈夫强迫我妈脱鞋洗脚。啊啊！既然如此，那你就这么伺候我。你别太过分了。对，拿出你的看家本领伺候我。不可能。<笑>不可能！我给你三秒钟，你要是再不乖乖就办，我可不敢保证今天会发生什么事情。你行，我伺候你。我这么做也是为了你们。啊！我让你跪下，你耳朵聋了是？还是说？你连伺候人都不会呀、啊！啊，我我会，我我会伺候，我会，我会伺候。谁家的技师唱客人就这么站着？啊！客人请坐。谁家的技师摆着一张臭脸啊？穆先生，请坐。嘿。这样才像你的样子。今天是谁在给我服务吗？穆先生，今天是小芳为您服务。哈，原来是中年技师啊，那行。来命好，婶子，那废物伺候好了吗？啊，那个还得一会儿。师母怎么在这里？那废物要是不听话呀，你就可能扔在墙角，让他知道怎么做一条好狗。啊啊！婶婶，知道怎么当狗了吗？这这怎么？啊，快点！啊，是是。我不要你，我要你的不行，不可能！啊！说什么？啊啊！嗯，三二啊啊！我做，我做，我做。啊！不要，我做，我这就做。你还真是下贱，你老公和儿子可都在这看你。我，我这都是为了他们。滚开！啊！你还不，你不配。像你这种女人，碰一下我都嫌脏。你，你根本就没有那种想法。你也不想让我死，你就是想耍我、侮辱我。<笑>不然呢？蠢货！你们一家子都是畜生，我可不是。行了，你，你在黑夜成长了不少，我再给你最后一次机会，跪下，爬到我面前，从今以后当条狗，取悦我。<笑>狗？你是说？像你刚才那样，哈哈哈哈好，很好，你的人生从此没有以后了。你不支持胡伟，这场闹剧该结束了。哼！等那个废物出来，咱们就狠狠的。哎、啊，婶子，那废物伺候的怎么样啊？废物舔干净了吗？记住了。以后就该这样舔，大哥，这小畜生
，端屎端尿都做不会，还要狠狠的打，狠狠的教训。你这废物，如糊都当不好，野狗养不熟，就该打，该下跪求饶。打我，就凭你们这些人啊！够了，这些年我苏老虎是不是太和蔼了啊？给你个贱名！绝词，大哥啊，何必生气、啊？这个废物啊，眼见浅薄，真以为会了拳脚，真能放好。老虎爷背靠红叶集团，赵杰赵总是其亲子的地下皇，江城世家都得给他三分薄命。他哪知道呀？他怕是连很远的门儿都进不去。哼<笑>，陆先生。我已吩咐恒远当值董事赵杰为您重新准备晚宴，您看，恒远集团，赵杰，这就是你们的倚仗吗？恒<笑>远集团，江城龙头企业，老虎爷，饶了我们吧，我们愿意当奴仆。老土白的，快跪下！爸，快下来。别说是一个苏老虎，今天就算赵杰来了，他也不敢让跪下。放。你竟敢直呼赵总的名字！<笑>现在的年轻人竟然真的不知道天高地厚了吗？对权势竟然没有敬畏之心！今天就让你见识见识！这样一个让我见识上流社会的人，你已经断子绝孙了！废物，你还敢嚣张？调<笑>教家奴呢，不能只知道打，还要摧毁他的精神。你们家还有屋子吧？老虎爷，饶了我吧！三分钟之内，别让陆家一无所有，负债前。好、哦，老虎爷，土地、房产已经全部过户，现在都在崔芳姐的名下了。陆山夫妇全部开除，还追责余秀，把罪雇主价值千万级股东。夫<笑>夫，你们不能这样啊！想想留给小云的婚房，我们家一句什么都没有了。爸，爸。我马上就会处理这件事。还做梦呢？恒远集团亲笨，天王老爹改不了。你们呀，要是还不上债，就会上征信名单，到时候就会像流浪狗一样沿街乞讨。崔芳姐放心，我们绝不会接济，活该！我对老虎爷好饭也别让我们一口。<笑>知道什么叫权势了吧？啊！我苏老虎纵横江城这么多年，靠的是恒远集团。和赵杰、赵总，我一句话就能剥夺你们三代人的努力，你拿什么和我斗？不错，很好。恒远集团董事会上，给我剥夺苏家所有资产，还有那个什么叫苏老虎，从今以后，江城不允许有他的存在。不是啊，召集所有的同事，你知不知道，我们这些人是分分钟上百万呢？赵总，闲置三年多的董事长专线，今天下达的指令。是啊，除掉风骨，复活苏家。<笑>赵总日理万机，连我都没有听见。你一通电话就能下达指令，能不能别说了？想让我和你妈早点死啊！真是可悲，一家人都精神崩溃了。罢了，我居然会为这种货色动气。<笑>来人，来，送他们一程。好，赵总，哎，赵总，你怎么来了？啊，我来坏了你的好事了是吗？
给我拿下！是，是，郑总饶命，郑总，我做错什么了？郑总，陆先生说对，赵某御下无才，管好你的口，再有下次，我不介意亲手宰了。陆先生放心，苏家资产已经灭亡。什么？他为什么还敢狂飞？带走。这不就是你们想要的？上征信名单，像狗一样流浪乞讨。你想干什么？还有你，回去告诉孙小姐，还有两天，见不到丫丫，我就连孙家一块灭了。还有你们，小云。好，我今天就饶了你一次。走。我要告诉爸。爸，不好了！陆云只是赵杰为了苏虎，他也配指使赵杰？蠢货！不然你到苏家试探，就想知道卢婉的反应？是陆云打的电话呀，他还说还说要废了孙家，就凭他？刚才赵杰打电话告诉你，说是他们的董事长下的指令，恒远董事长。还能是陆云？假的，那配偶又骗人。龙婉、柳坤都没姑娘。赵杰刚刚知道实情，他表示不再插手这件事情。我看你的废物，还有什么人情可言？爸，那我是不是可以报仇了？当然，即便龙婉插手又如何？我会向李家求婚，你。杀了爸，还是想着吧。要狠狠折磨那杀女人，痛不欲生。哎呦，你别骗了，那真是赵总。妈，你也都看到了，我还能怎么骗你呢？妈不是不信你，可你连个工作都没有。现在雪清和丫丫也不见人影，妈这心里不踏实呀。行了，难得儿子有出息，你少说两句吧。雪清已经找到亲生父母了，明天我去接他。呃，还有丫丫，这怎么回事？出去看看。放富婆，转头却来对付咱们这些乡亲。他指着你胡说什么呢？也不嫌丢人。哎呦，我丢人啊！你儿子才丢人呢，身子都玩虚了吧？你们啊，以为他混好了，他不过就是一条狗。刚才丢人的，分明是你们吧？还在这跟我装？我现在立马拆穿你！大家听。小畜生，你前妻呀、啊、都告诉我了，你的倚仗彻底没了。继续，大家都来看啊，这才是他真正的样子。他呀压根没发财，陆家男妻从良回乡，该不会是染病了吧？哈哈哈哈哈哈！别担心，真以为他是成了大人物？什么玩意儿？败坏我们陆家风景。无人现眼的东西，我还以为真是你出息了，没想到你连爸妈都骗，你在外边就干这种事儿吗
哥，我今天不打死你！我今天打死你！爸，你干什么？别叫我爸，我没你这样儿子。从小到大，您相信过我吗？小时候我说我没有偷，您不信，您非信他们的打我一顿。刚才在祠堂您也不信，现在呢，您还是信他们？那照片都有假了。老头子，你不要打小鱼。哎呦，大家快来看哟！陆家楼小畜生打起来喽！你们陆家人啊，都得滚出陆家村！滚出陆家村！滚出陆家村！滚出陆家村！我给我闭嘴！看在我爸妈的面子上，我给了你们一个机会，还敢来撒野？给我收购整个陆家村！今天他们必须全部搬走，再给我买下云中仙阙！你疯了，爸！您不是不相信我吗？您不是信他们吗？我今天不仅要收拾他们，还要再买下一栋别墅，证明给您看。云中仙穴，江城最繁华的别墅。哎呦，你这叫穷鬼也买得起呀、啊，简直笑死人喽！还假装打电话。我看你人情还完，拿什么装？哎，大家快跟上，看他们陆家一家人怎么丢人的！配收购陆家村，买别墅，我呸！走，他癞蛤蟆打上哈欠，他狗全不收。就是，就怕那一只假名牌，真往自己当首富了，还收购陆家村。<笑>我这个人心地好，等他们家流浪乞讨。我让他们家和我的狗一起抢剩饭吃。都给我听好了，陆家村被我恒远收购，你们今天所有人必须搬。你们是不是搞错了？我们绝不签字，不签字，不签字，不签字，不签字。我恒远集团依法并购，我劝你们今天之内滚蛋。这这怎么会这样？他他不是在干什么吗？这。走，赶紧走！走走走走走赵总，很快处理好。云中仙去，买下了。已经购买过户，放在董事长名下。开车吧，去拜见那位爷。这么高档的地方啊！这地方。不是咱们能来的，赶紧走吧。妈，你放心，以后我们就住在这。你们这里不允许捡瓶子，马上出去。你怎么说话呢？我们是这儿的业主，来这儿办理入住呢。业主，啊，你买的哪栋楼啊？云中仙阙。啊，就你们这几个穷酸样，还云中仙阙啊？再不管，我就把你们赶出去。对不起，对不起，我马上走。都没人了，你还骗？咱们家没权没势，哪能买得起这儿的房子？哎呀妈，求你了，你就踏踏实实的找个工作，我跟你爸还能再干几年。对呀，给你攒点钱，凑个首付。啊！哎，赶紧滚，别弄脏我们地板了。你都没合适，就确定我们买不起吗？就你们这一身破衣服，我还需要合适啊？您的桌子上就有业主信息，我劝你看一眼，免得到时候因为这个出了工作。哪儿来的猫阿狗，也配看我华亭公司的业主信息？赵主管，你怎么来了？没想到吧？我男朋友呢？是华亭主管，这下我看你怎么小畜生，敢闯华亭公司，你死定了！跪下吧，给云儿磕头赔罪。你们这些人就这么喜欢在这对着磕头？你个手没渣子，你敢这么跟我说话？你好大的胆子！知道我们赵主任是什么身份吗？他可是赵氏嫡子，华亭未来的总经理。华亭是恒远最大的子公司，赵少可是赵总的亲子。啊，对，剥夺你们家房子呢，还是赵少亲属的老板？你跟他说什么？以他的档次，根本接触不到。<笑>就是赵杰来了，也不敢在我面前这么放。你的胆子倒是比他大了不少啊！听说你还是个诈骗犯。不错不错，这气派呢倒是挺不错的。一般人还真被你给唬住了。你若是不想死，就看一下叶凡。还敢
蛋黄。赵总身上穿的呢，是你们家一名不知过喝的母子。赵主管，别生气，我这就把你们赶出去。急什么？业主的需求当然是要满足的嘛。蠢东西，还在我面前装起来！我小叔早就下了通知，云中仙雀过户到恒远集团董事长名下，怎么会属于你呀？有没有可能我就是恒远集团的董事长？我劝你，一张一张的捡起来看。你五爷，恒远董事长，哼，还愣着干什么？陆董事长都亲自吩咐了。是是是。如果上面没有“陆远”两个字、啊，我弄死你去！不用讲了，赵赵总，你来告诉赵赵总，小叔，你怎么来了？我来告诉你，云中仙雀的过户是我亲自下的命令，户主是恒远董事长柳开柳大人，而不是你这个吃软饭的废物。小翠，我已经派人禀告。柳大人马上就到，你这个渣子现在还有什么话好说？得罪我们赵家，死路一条。有些人啊，看你怎么，看你怎么，他哪还有什么以后呀？他今天就死定了。没错，他还敢骗到赵总头上来了。你死的，果然是骗人，都骗到赵总头上了。作孽呀！爸、哎、妈,妈，我没有骗人，还没骗人。既然你不知道我的身份，那上次为何对我毕恭毕敬？闭嘴！我当你是什么人物？你专家沟通才知道，不过偶然得了龙小姐恩宠的野狗。孙家这么说你没信？那万一我是恒远集团的董事长呢？还想报复你怎么骗？黄龙盛宴当天，我大哥赵文龙来参加了。而且，董事长召我进车库觐见，车库里只有龙小姐和柳大人，更何况我有专线和董事长联络。你这个野狗，只能明白？专<笑>线是？龙小姐，给你人，你还真把自己当个人物。柳大人吩咐我收狗物家村，不就是厌恶了你这个女人吗？今天。看谁能救你，赵总，您请坐。不至于为这种人生气。小叔，消消气，我来弄死。都别说话。董事长，您还有什么吩咐？我的吩咐。不灭赵家，你还敢多嘴？没听见我小叔说的话？我看你是活得不耐烦了！滚！你，我我不说，你打我干嘛？分明是这个傻子！闭嘴！陆总，陆总恕罪，是我有眼不识泰山。别，我可承受不起。他，陆总。秀叔，你被他骗了吧？别骗，不可能，他们全都是你腿，他怎么可能是侯远董事长？对对对，那手机一定是偷的。你们都给我闭嘴！怎么跟陆总说话呢？赶紧给我跪下，给陆总磕头。我刚才说覆灭赵家，你又当耳旁风了是吧？你说话客气点儿。不不不，伯父，是我不对，我现在就弄死这个小崽子。还愣着干嘛呀？赶紧带人去处理！是，就说，看在我爸的面子上，饶命啊！儿子动过，知道怎么取舍。哎，陆总，饶命啊！陆总，动死这个女人不关我的事啊！陆总，带走！陆总，饶命啊！陆总，小叔、啊，陆总，大哥，大哥，陆总，你看这样处理，还有哪密码？是我说的不够清楚，还是你亲口明白？我刚才说的是，陆、你、赵。
叫他。您大人有大量，就把我当个屁，别忘了呗。怎么？要我的神？吴总，没必逼我嘛，大家和和气气的，好吗？逼你就姓陆的，我给你脸了是吧？我叫你一声陆总。你是恒源董事长，不叫你，你狗逼不是？哦，难道这恒源是你家的？<笑>你是恒源最大出资人，那又如何？整个恒源是我赵家的，赵家人在江城那是权势滔天，你凭什么拿回恒源？有凭我是路人，狗逼，根本就不懂什么叫权势。是你不懂什么叫权势，万千伟力归为几身方为之类。什么狗屁伟力呀、啊！今天让你出不了这个门。哎，那哦，那我就告诉你，什么叫伟力？不错。属下来迟，请陆先生造访。起来吧。是。吴大爷，你到底是什么人？吴大人都对你俯首跪拜。这这不小云？是小云呐、啊，他出息了。小云，我以后再也不敢了，你饶命啊！我我我愿意给你当狗，给你当狗。不不不，可一不可再。我刚才给过你七个，把他们全部吃掉。有赵家，是张总，求你放了赵家，张总。我求你放了我，我我。小畜生，我在地狱等你。孙雄今天到李家提亲，你老婆就要嫁给别人，小畜生不如死。说什么？只能眼睁睁的看着这事情发生。啊、哦，我老，我李家老夫人今天寿宴，孙少打算上门提亲，能长玩死陆玄清那个傻子。大事情的传人，真找死！啊，老李，雪清，我可怜了孩子。爸，妈，我马上进去就回家。属下携镇守军，带人开路。不必，把我爸妈安置在一边天去，再让恒远集团准备一份贺礼。第一次去你家，怎么能让雪清失望？哟，亲家还懂事儿吗？<笑>别忘了答应我的事儿。强儿，还不跟你未婚妻亲近亲近？知道了吧？孩子闹着玩儿，让他带我儿去房间吧。我天，爸爸话啊，带他去房间。明天，爸爸带你去当哥哥啊，好吧？那强儿，房间里孤男寡女，有的是时间，想怎么玩都行。知道了吧？知道了。走，去吧，去吧啊，慢点。哎，你谁呀、啊？没清醒就来了闯，知道这什么地方吗？让开，我赶时间。我就知道这个渣男会来闹事儿。来干什么？李家不欢迎你。雪晴啊，和你有什么关系？你是什么身份？配得上我们家雪晴吗？我听说那个女人把你甩了，没钱花了吧？这里是一百万，快滚！你这么当爹的吗？为了钱把女儿往火坑里拽。我给你们多少钱？不出成本，你要胡说八道啊！我们是为雪清好，好大的口气、啊！孙家给我们请神医治病，有本事你也请啊！孙家的病是有心脑不好，根本就不能乱治，不能乱治呵呵，等着你们一家带着雪晴去乡村卫生所去治疗去。别捣乱，很少带他在卧室治病啊！你们也不想一想，孙家会有这么好心吗？说，哪间卧室？说呀！左，左手第三间。你这不是害雪晴吗？左头两
小子，要怪就怪你个陆云哥哥！你敢废我，放！行吗？你给我闭嘴！他妈贱，弄死你！吕强，你怎么来了？还没到，你就这么急着找死是吗？怎么，你还敢动我？什么东西？我有什么不敢的、啊？跑啊！你怎么不跑了啊？啊你大胆，还不放我孙少！我就知道你没安好心，容得血泉之病。快他妈让他滚！休想治好你们女儿的病！病，你们好些应该治好。你要是真爱雪晴，就该放过她，让她好好治病。快滚！你想害雪晴一辈子吗？我是熊坏人，不许欺负哥哥！哥哥，我怕雪晴保护你。嗯，不怕。<笑>你不是说我找死吗？哎呀，动手啊！你没卵用的废物！你现在立马跪下，给老子磕头，不然我操就地狱人！看样子你好像是吃定了，可是我不需要什么孤身一人，所以还是去死吧！你，你不能杀我！你以为他真的傻吗？告诉你，三甲医院诊断。他是脑中有一些堵塞神经，治疗难度极大，再不医治必死无疑。住手！你想害死雪晴吗？三家医院都不收，我们只能寄希望于孙家了。孙雪说了，他请了大夏第一神医，算我求你了啊！放了孙少，离开李家。雪晴的病耽误了多年，确实十分复杂，不过我会亲手治好的。你说什么大话呢？多少医生专家都说治不好。就凭你一个普通人，怎么能治好他？雪清的病这么严重，你还开玩笑？心里根本就没有他，你们家拿他当生育工具。哎、啊，行医资格证都没有，连医书都没看过，病症都不知道，还要夸下海口给他治病？你又干什么？你怎么还不来？我能弄死他们所有人！既然你们都不相信我，那我就先治好雪晴，再处理这个人渣、啊。就凭你，不然你怎么治死这个傻女人？别乱来啊！要不我们过去了。还想害雪晴？我不会让你动我女儿。嗯、你们放开我！我们不会害雪晴的。等一下，来，躺下。乖乖睡一觉，醒过来就好啊、嗯！啊，这就是你所谓的治病，是不是跳完大神儿，再给他喝碗符水？看了，就你们这样的农村土狗，不相信就死，唯独说。你装什么大头粉？哪有这么治病的？你个渣男，给我松手！女儿，女儿，我可怜的女儿，是个人吗？啊，雪晴这么信任你，你就这样折腾她？去！好了，雪晴的病诊断，你真拿我们当傻子是吗？就你比拨了这两下子，雪晴的病就好了啊！在你家过的什么生活？你闹够了没有？给我滚出李家！不要阻碍我给我们女儿治病！废<笑>物<笑><笑><笑>，我老自己这么治病的，要是你农村人就是农村人，病，给我跳大神啊！<笑>
，你为师傅和你们有的手段呢。我说好了就是好，血情很快就能醒了。还可是做梦，你要是真能治好，我给你跪下磕头都行。可惜他好不了，他也该死了。你俩，你要想治好你们女儿的病，弄死他！感觉睡了好久，雪晴，你真好呢！我是妈呀，我是爸爸。你们怎么？我和雪晴妹妹走掉，陆家村。气太过早了，哎，先睡会。雪晴真的好了，真好了，好了，不可能，三家全都治不好，你废物怎么可能治得好？一个死人不需要关心那么多，不能杀我。你们家老四已经答应联姻，你必须护住我呀！生意还没来，你就给老夫人提联姻了？少废话，把那个垃圾带到大厅。你，爸、啊，你太傻了，你是太自信了呀，还是不想管理这个废物？这都不赶紧过来！<笑>你也敢违背我的命令？你你。一个被龙婉遗弃的袜子，我劝你乖乖爬过来磕头请罪。太吵了，给我听好了，垃圾，要是敢逃，我就是杀了你全家。<笑>我怎么会逃呢？我还要隐居下去，顺便灭了你们孙家。你敢？你疯了！这可是孙家，朝堂之上都有的势力。区<笑>区孙家。我还不放了你！你还大言不惭！你的小姐已经不在江城了，你拉什么跟孙家斗？给我滚出李家！你这种又穷又渣的男人，根本没有资格娶我女儿。我要是没有资格，这个世上就没有人有资格。你闭！爸，要不回去看看吧？不必，李岩岂敢得罪我？就是柳坤，呀，小点声！你不信？看好了，我孙家真龙即将归来，那龙盘也没有用。那个废物刀场才好，看我怎么玩死他！你自己看吧。真过来了。亲家很识时务嘛，这不是把垃圾压过来了？这种请自重，高攀不起你们孙家。虽然你高攀不起，我看见老夫人的面子，不进，不可能嫁入孙家。雪晴姐姐被人贩子卖到农村，不仅吃傻，生了孩子。现在孙家大度接纳，你们都不愿意了，还在这个农村抽要饭的来，难道是想认他当女婿？怎么我们一聚会，这废物就出现了？这李啊，还是糊涂，放着孙家不要，偏要把闺女嫁给这种穷人。谁说不是啊？不但穷，还当家。哎呦，说不定啊，是染病才被龙小姐遗弃的。有道理，太过分了。<笑>我说的不是事实嘛。首先，雪晴不是被卖到农村；其次，我确实是来取雪晴。最后，你还有你们，嘴巴是用来吃饭的，别再喷粪了。你算是个什么东西？还敢说我喷粪？他李雪晴就算是傻子，也是我李家的傻子。你一个农村要饭的，你配学？别，不必生气，他这是自取死路。哈哈哈哈哈哈。
，你真是勇敢啊！一个社会底层人士，坐过牢，当过鸭子，从事过诈骗，还敢屡屡闯入上流社会。我只能先走，还不知天高地厚的，还抢婚的。写妻子女儿，单是订婚，赵兄就送了千万的贺，而我孙家送的只多不少，你拿得出来吗？弟<笑>兄，你太高看这废物。就是，就算他倾家荡产，也拿不出来。咱们不提彩礼，今天是宝贝。你就这么空手而来，连一件像样的贺礼都买不起，撒泡尿照的，你也配跟我孙家抢婚？朱秘书，镇守军怎么来了？冯远就要变天了，得为大人物操守。贺礼准备的怎么样？名单已经拟定好，你过目。好，很好。随我出发，为本家祝寿。哎，陆秘书，这前两样也就算了，这第三样礼物，李家不值得我们如此交好吧？你可知道，这是董事会下达的紧急指令，什么流程都不需要走。李家这是攀上大人物了，我要是也能攀上，恒远也能步步高升。是我这就去安排车队。拿开你的手，别弄脏了我的衣服。你这个垃圾！你敢推搡我、啊？彩礼、贺礼都会有，是你们孙家不配跟我抢婚。哎，你还敢在我们李家放肆？李兄，告诉这个垃圾，到底谁不配啊？别不识好歹，李岩。哎，是他不配，我们家雪琴啊，怎么可能嫁给他？快说话呀，我们得罪自己孙家。他不配，喜欢以势压人是吗？诸位，你们愿意嫁给这种垃圾吗？一个一无是处的垃圾，一辈子连这顿饭钱都挣不到的垃圾，不愿意，他根本不配。不愿意，不愿意，不愿意，不愿意。听到吗？垃圾，是你不配，你只是个牛马，不配娶妻生子，没有人会嫁给你。谁说没人？谁说他不配？我，陆雪琴，愿意嫁给他。你说什么？你再说一遍。我说，他不是什么牛马，他也配娶妻生子。而我陆雪琴就是他的妻。他不傻，你别乱来。孙雄啊，似乎你的话不对。你给我闭嘴！李雪琴，你怎么跟孙总说话的？还不快道歉！看在老妇人的面子上，我再给你一次组织野蛮的机会。说多少次？这一次，如果我不满意，不管你是李家还是陆家，我都让你一夫一屠家。这个渣男贼，我 PUA 你了，你千万别乱说，可得罪不起孙家。不用怕，有我在，他动不了任何人。你装什么装啊？连贺礼你都拿不出来，还妄想跟孙家斗？想清楚再说，否则奶奶饶不了你。想好了吗？做我孙家的儿媳，还是嫁给这个垃圾？还敢威胁雪晴？我看你是不想活了。够了，我话还没说完呢。你们急什么？我是说他要配娶妻生子，陆雪琴也是他的妻，但我已经不是陆雪琴，我现在是李雪琴。是这样，我话说的还不够清楚。你是一个很好的人，但你只是个普通人，只配娶同阶层的女人，你配不上李雪琴。只有孙家才是我的良配。对不起，林哥哥，我们斗不过孙家的。为了你，为了爸妈，我只能这么做。哈哈哈哈听到了吗？知道谁不配了？哼，丢人现眼的蠢货！雪晴，别闹了。你为什么还不走？你也配参加李家的寿宴？还想骗我？从小到大，你一说谎，耳朵就会红红的。这是最好的结果，你快走吧。可是对你不好，我是你的男人，我怎么能让你为我扛下所有呢？相信我，我会找回家燕。你
，你幸福吗，熊虎兰？你给不了，我们李家也不需要你给。老夫人终于来了，再不来，我看这寿宴也不用办。哎呀，孙总辛苦，老婆子很快解决。雪晴只会嫁了孙家，就是你，在我李家大放厥词。我说的句句属实。奶奶，他会努力的，努力，也只有你这个傻姑娘才信。奶奶今天给你上一课，让你知道她在豪门面前什么都不是。呀，过来念一下孙家的贺礼名单。顾秘书，前面就是你家。都给我听清楚了，那位大人物就是李家贺寿，我们为他奉上贺礼。万万不可出错。是。哑巴了，孽子！让你的好女儿知道，一个普通人十年寒窗，也抵不过豪门的三代积累。那是你们，不是我。闭嘴！这里没你说话的份。别说话了。奶奶生气了。为老夫人贺，孙家特奉上，宝石钱一辆，江城别墅一套，价值上亿，合同一份。我的天，这好大的手笔啊！孙总真是大气，这随随便便就是一个小目标啊！还懂什么？孙小少爷登天成功，孙家今非昔比了。原来如此。奶奶，这个合同价值一亿。多谢孙总为我老婆子破费。区区薄礼，不要见外。只是某些人能拿出这百分之一吗？雪晴，看见了吧？你选择，一辈子也赚不到这房和车，更别提价值一个亿的合同了。这些东西，真好意思拿去赔面子。哎，你死了！你竟敢毁我合同！我的贺礼拿不上台面，那想必你准备了更好的礼物吧？那当然，我早就说过了。陆云，你干什么呀？放心吧，我会摆脱所有事。陆家什么情况，我还不知道吗？你能送出什么样的礼物呀、啊？我真后悔，早知道我就应该把你赶出去。喊了天了，来人呐，把他给我打出去，生死无论。贺礼到。汤臣一品，豪宅一套，全球限量版，劳斯莱斯一辆，恒远集团价值百亿，合同一份。哟，这百亿合同！祝老夫人福如东海，寿比南山。谢谢，我不仅要给你幸福美好的生活，我还要补偿你。陆云，这些礼物都是你的。这些都是贺礼，彩礼我还会另外准备。什么？这些贺礼都是陆云送的，与这些礼品相比，孙家的这些礼品根本上不了台面的。单就这一份百亿合同，它就是孙家的一百倍，何止啊！还是恒远集团祝秘书亲自奉送。祝秘书，陆云，你既然没有吹牛，我就知道你能把雪晴的病治好，就一定不是普通人。老夫人，看来雪晴并不是傻姑娘，她的眼光比大多数人都要好。不可能，她一个农村要饭的，怎么可能拿出这些？让你失望了，可我就是拿出来。够！你要是真有这本事，还会给人当鸭子，还会苦哈哈在黑狱三年。怎么，不仅我的百分之一，孙总接受不了吗？这些礼物都是真的，但是送礼之人一定不是你。恒远集团与你非亲非故，凭什么给你一百亿？商女，这玩笑我开不得。放心，都是完美。既然有人不相信，哎，那你就亲口说出来，这些贺礼都是谁安排的？在场的诸位
，谁会信你？一个底层的垃圾也配置恒远集团兄弟？没错，奶奶，你可千万别上当，肯定不是他送的。二位核心成口子之犯，竟听著名书，有人知道吗？著名书，贵司所著礼物，可别让小人给冒领了。孙总严重了，我恒远董事会直接下达指令，明确表明以陆雪琴小姐的名义为老夫人送礼贺寿。陆云，谢谢你。你我之间何须一个谢字？真是陆云所送。为了挚爱之人，竟然舍得一掷千金。要是有人为我这样，我死也愿意。我也愿意。这份礼物如何？老夫人可还满意呀、啊？江路的垃圾，你得意的太早了。英雄说的不错，你得意的太早了。真以为没人看穿你的把戏？好、哦，哪个把戏？那你倒说了，我也有点道理。这些贺礼相当丰厚，你的胆子也相当大，竟敢冒领我赵家的贺礼？什么？不是陆云送的？这怎么又是赵家的礼品？这这到底是怎么回事啊？好啊，我就说嘛，一个底层的垃圾，怎么能送得起这份好礼？这是我还想听。二弟不简单呐、啊。直到孙小少爷登天成功，不声不响地安排了贺礼。哼，真是不见棺材不落泪。赵秘书，告诉准备，恒远集团现在谁说了算？恒远集团当值董事赵杰、赵总，董事会席位多半数都是赵家人。不过，听见了吗，废物？镇守军入住，恐怕会有变动。恒远集团，我赵家说了算。我这个家主都没有开口，哪来的白蚁合同？赵李联姻，孙李又联姻，这不是相当于他们孙赵又联姻了吗？我自作主张，又准备了一份贺礼，届时孙兄务必为我引荐孙小少爷。哈哈哈，小事一桩，不愧是诈欺犯，被揭穿了都面不改色。第二。不要什么人都往家里带，我李家丢不起这脸，真是丢人现眼！居然敢冒认赵家的贺礼，我是绝对不会同意雪儿嫁给你的。你为什么骗人？以前咱们家没钱的时候，你都踏踏实实工作，为什么现在变成这个样子？我都不认识你了。等一下，我老夫人，这种人还不赶出去？这不是拉低我们江城世家的道德吗？赶出去？不，是垃圾就应该焚毁。你说的不错。你们这些垃圾，确实该焚毁，还敢称王？上次是龙小姐的物你，这次我看谁还护你？这次，就算龙婉也休想护你。奶奶，求求你放过陆云，我我愿意嫁进孙家。得罪了世家豪门，还真是自己找死。孙总，求求你放过陆云吧，求你了。小、哎、强，你不用我自责，他们这些人，他奈何不了我。你给我闭嘴！你究竟想干嘛？你想害死所有人吗？奈何不了，上次是看龙小姐面子，不是你这个废物的。诸位，我赵家建议彻底焚毁此人。焚毁此人！焚毁此人！焚毁此人！焚毁我！我劝你早点回家，兴许还能和家人见上一面。再迟，就只能九幽之下相聚了。<笑>江城，谁敢动我赵家？是你这个废物啊！还不如我们赵家的一条狗。镇守军办案，严格人等退避。来人，逮捕赵文龙！你，镇守军统领，你敢动我？王通，赵兄犯了什么事儿？给我个面。放了，哼！陆先生打扰了，赵家侵吞您的资产，我奉命将赵家上下七百口人全部押回大牢，只差这赵文荣了。范觉苏也已经出局，赵家侵吞资产、金融犯罪，都皆敬畏势力的数罪并罚，判离族。不可能！我赵家掌控恒远集团，还需要侵吞他的财产？闭嘴！恒远。陆先生的资产，他就是那位大人物，镇守军界恒远集团，就是逮捕赵家人。恒远集团是他的，那一百多亿的贺礼也是他送的。那可是江城的龙头企业
，是品类豪门世家的存在。他肯定不是普通人。陆远，这是真的？恒远集团，这是你吗？如假包换，恒远就是我给你准备的彩礼。陆<笑>总，我错了，我再也不敢了。待下去，还吵到我的眼睛，带头。孙兄，孙兄，救我呀！我是为了你们孙家，你们孙家阵容不是登天了吗？<笑>没关系，随便插手，反正我也放不了你们孙家。丢人现眼的东西！就算龙婉没甩你，就算你是恒远集团的董事长，你以为就能与我孙家抗衡？龙婉不在，你胆子长得不少啊！哈哈。龙婉在场，也改变不了你的命运。孙总，这位少爷是？少年将军，拜师所下，破江万里，封号神威。这，就是我儿孙明。原来他就是十岁屠夫边疆的孙小少爷。我的天哪，大夏神威侯！<笑>我也是昨天才知。我离家多年，疆场都有人敢和我孙家抢过了手，欺我孙家无人吗？来人！哎哎，孙威侯，请慢。他是我们大夏国最……你算个什么东西？也别插我话了，小的不敢。但陆先生是柳大人的贵客，小人并未如实禀告。叫他来呀、啊！还敢管我的事？带走。来吧，给你的机会，跪下，磕头认错，立志是干，给我机会。我师承大夏，将出自镇压当世的兵魂，而我有一天也将拜入他手中。告诉你如何，蝼蚁也配想象神的世界？诸神殿，你心中的优越感就是来自于此。混账，还敢放肆！孙小少爷，切莫误会，老婆子从未考虑过此，人家只会和孙家联姻。李远，疯了！他可是大夏王侯，他就算是恒远集团的董事长，也只是一个普通老百姓而已。放心吧，他在我面前不值。你真的疯了！你的彩礼，还有那个什么恒远集团。就让你以为可以对抗我了，也罢了。今天我就踩碎你的梦想，亲手捏死这只老虎。你要如何击碎？井底之蛙，我真以为有钱就能当人上人。在真正的权势面前，我再多的钱，也只是背水。来人啊，把我孙家第一重彩礼请出来。动摇动摇，立即入场。老夫见过神威虎，明儿这位是，这位便是吴老，生死人肉白虎，大夏三百年来第一神医。这便是我为李家的第一重彩礼。这位就是古神医，传说医治了数代的龙主，我老婆子的病有救了。我强豪远出十亿，求古神医救我父亲。求古神医出手救我，他们万幸绝症，还献出郑氏家族百分之五十的股权呢、啊。在生死面前，再也不见我孙子有什么了。你还什么跟我孙家抢婚？不错，人死了再多的钱也没有。<笑>现在服软，晚了。真的吗？还以为是什么有趣的吗？你们急什么呀？我也请了位神医。比起这位吴老师，厉害百倍，也同样可以为李家出手三次。狂妄！世上还有人敢称医术比老夫厉害百倍？你倒是把他请出来，看看他敢不敢自认比吴老厉害。不才，就是我。够<笑>了！你这混账，竟敢妄言医术超过了古神医
万不易。曹操，没错，曹操，曹操，曹操，曹操，曹操，曹操，曹操，曹操，奶奶，饶命！沈文侯饶命！陆云他什么都不知道，你们治好了我就很厉害了。其实，雪行，你怎么不相信呢？我真的比他厉害。我求求你不要再说了，好不好？你给我滚！别连累我们家。秋凉消愁，不了，怎么处理？一事务超过老夫百倍时，一炷香之内，你我会诊这二位以及这位的父亲，我圣老夫拜你为师。若拜，磕头，谁罪自杀。糟老头子坏得很，还想拜我为师，大言不惭。若胜了，我也磕头谁罪自杀。那我就勉为其难，让你见识一下什么叫真正的玄医。我玄医。你还是先救我吧。先救我，春姨，先救我父亲呢。你这老人很断气啊！你脸上绝症。三局两胜还没开始呢，苦神医就认输了。四二人并吧，只有老夫人还有救，谁治好了谁就胜。小子，老夫让你先胜。别苦神医，他要救我就死定了。我治好了，你又要找其他线了。还是你先来，怕了，那你就等死吧。去！烧山，透天凉，起来！我老不愧是当时神医，家庭医生的体检报告出来了，奶奶的破相指标比我都好。哎呀，我血不神医。难怪我老婆子感觉到天所未有的轻松。陆神医，求求您，先治治我吧。吴老出手哪有不成的道？蝼蚁怎么说话了？听命啊，小子，还不过来？磕头赔罪，自杀。这赌局还没结束呢，急什么？老夫人本来能多活几个月的，经你这么一治，今日必死。这寿宴，今日便丧宴。混账！竟然敢咒我老婆子！体检报告都出来了，他在帮谁呢？回光返照吧！还想垂死挣扎？明儿弄死他！等等，我欠陆家一条命，用我的命换他的命吧。不必如此，他们胜不了我。女儿啊，你可别做傻事啊！讨厌！陆神医已经把奶奶治好，体检报告一切正常，不要再自欺欺人了。我，给我闭嘴！同为何在？给我捉拿绞死此人！是。奶奶。妈，这怎么了？这是？这被陆云说中了。难道他说的是真的？不可能，武神医可是国手。怎么会如此？刚才老夫明明给他治好了呀！胡老，这究竟是怎么一回事？病情加重，神仙敢救人吗？怎么会这样？刚才还好好的呀！陆神医，你再给看看呀！老夫说没救就没救，不需要再看。陆云，你不是说你能救奶奶吗？当然了，你放心。大骗不惨，刚才你都不敢出手，我不敢出手，睁开你的狗眼看清楚。他现在都快断气了，老夫看你再怎么装。我不是你，他们三个我都能救，可是那两个我为什么不救？看在雪晴的面子上，治好了老夫人，彻底别死。那去。这就你这跳大神救人？简直是不知所谓，算个什么东西，还都能救，这偏不稀罕。就要看看是怎么把老夫人治死。没错，稀罕。你滚！奶奶都没气了，你还折腾？你换个别的医术，你。哎，妈，你好了。他没说谎，他真的没说谎。不可能，这不可能。奶奶。你没死啊？当然没死。这真
这么去做吗？多谢福神，又救了我老婆子。奶奶，救你的不是福神爷，是陆云救的你。对，是陆云。胡扯，他怎么会救我？求陆神爷出手，我愿奉上传书财产。我也愿意呀、啊。怎么回事？真是他救的我。看来这一局貌似是我。某些人该兑现赌约了吗？你太过分啊！怎么不敢啊？张亮平，还请解决了此人。你在教你们做事，就不是现实。来人，拖下去！侯爷，侯爷，哦，侯爷饶命啊！侯爷，不愧是顶级拳头人，真狠。废物，别以为不远的医术。就了不起！我告诉你，我反掌金便能让你从这世出去。孙少随缘即逝，他和你相，犹如萤火止于皓月。所以，我是抢到风，你等死，还敢？看来你还是不明白你跟我之间的差距吧？那就继续，我要看到你主动跪到地上给我跪。你李家的造化来了，我这第二重赠便是赐予你李家百年兴盛。张小天，江湖散人张小天，见过诸位。张大师，人称鬼手神也，鉴宝赌石之技独步天下，令我之邀成为李家客卿。纵横东南亚的张大师，成为我李家客卿。张大师还会教导李家弟子，此时秘技传家，岂不是百年兴盛？奶奶，你快答应他呀！我要跟张大师学赌石。好好好，多谢孙少，我李家。<笑>老太君先别急呀、啊，这儿不是还有个人抢？万一他再搬出来个什么比张大师还厉害的人，沈威侯放心，整个剑宝赌石界没人比得了我鬼手张啸天。张大师所言极是，别说是您了，就是一个普通的剑宝师傅，这个混账也没那个资源请来。哎哎，这位陆总可不简单，万一他自己就是个什么野人的剑法师，哈哈，没人啊！给我把江城全部原石都搬进来。哥哥，我不能给你自私，让你一次又一次为我冒险。小青，你干什么？我是一个男人，当然要为你遮风挡雨。更何况这些人现在。趁着束手无策，生死别离了，真狠！束手无策，哥，不不不，我是在想，该派我哪个徒弟应阵风？总不能什么玩意儿都得我亲自去。不要命啊！放心，你男人本大爷，我纵横东南亚多年，没一个口出狂言。你是第一个，我不管是你上还是你徒弟上，输的人横尸当场。张大师，你上当了，那个垃圾！哪有什么的？谁说没有？小强，我现在就收你为徒，你替我教训一下那个什么张大师。你胡说什么呀？我哪会见宝赌石啊？一切有你，放心。你自己不敢上，你就害雪琪，你还是不是个男人？你们这家人这回看清楚了吧？这个是根本不值得托付。别吵了，比一比不就知道了？各选一块原石，价低者输。你要是输了，我灭你渡江；那我要是赢了呢？你要是赢了，我横尸当场。不够，那再加上我，够不够？满门对满门，再加上你的命。好，怎么还不选人石呢？我记得自己的命啊！你到底在想什么呀？我哪会这个呀？我既然收你为徒了。自然会教你。你疯了吧？就算你是毒师大师，现在就也来不及了。谁说来不及？你看好了。眼眼，看、啊。你你你你大庭广众的，怎么不穿衣服啊？谁不穿衣服？我给你开点眼，扇你赌池。啊、哦，那我看透你的衣服了，这这就是开天眼，还挺有意思的。不敢上前，那就乖乖的认输。这样吧，
，我让你亲自上去学。快点吧，小伙子，你不会没胆吧？没胆，这也不是有手就行。小强，我上去选二吧。来吧，小子，睁大你的狗眼，好好看着。他选什么都没有用。什么？居然是这块石料，这块怎么了？这可是江城的镇城之宝，大涨大涨啊！满绿玻璃种，价值十亿，十亿！我选好了，果然什么都不懂，选了一块废石。哈哈，像你们这种垃圾，还能选出价值十亿的原石？结局已定了，让人进来洗地吧。他们选的原石价值十亿，相信我，你这块绝对比他们值。老板，开板，还在做梦？你这块石头屁都不是。小伙子，江城没有比这块更好，更何况你这块废石。哎，不进棺材不掉泪，给他开，快开！看着他绝望。一刀穷，一刀富，一刀拼麻布。小伙子，准备后事吧。这，这光芒，巅峰紫罗兰。紫罗兰？什么？怎么可能？所有原石我都看过，紫罗兰怎么能超过我的眼睛？你到底懂不懂懂事？那个女人傻了十几年，怎么能看出紫罗兰？是与不是，开出来就知道。继续开。是紫罗兰就是紫罗兰，价值远超于十几个亿。啊？怎么可能？他凭什么能开出紫罗兰？那不可能，一定是假的。我竟然开出了紫罗兰？不错，你开出来的。滚！雪晴还会这事？我李家该当心上。那当然，这可是我女儿。好，好，好，好，十五年前我丢弃你，你就该去死。你为什么连你身份收回来？这次我定弄死，简直属于我。行了，都别吵了。是这么做，让一个傻女人可以出紫罗兰呢？没错，做了十几分钟，就实打实。怎么开出来的？似乎与你无关。你们该兑现赌约了。走走走，我愿意拜你为师，请你差遣。那你还不跪下磕头？啊啊！小天，拜见师傅。蠢货，真你他妈也信？啊，师傅，你不会骗我的对吧？果然是蠢货，你算什么东西，也配当我徒弟？敢耍我小天，我怎么？不知死活，现在该轮到你了。原来你的底气就是这三脚猫的功夫，还真是无知。我儿可送你。你不过是盘中的棋子，对赌的资格得我点头了才有你的。真把自己当棋手了。你疯了！这可是大夏的神威侯，手下全是灵王，还权势通天。就算你有一身奇术，也不是他的对手呀。谢谢啊，够了，别说了。神威侯，请您恕罪，他以后再也不敢犯了。孙少讲话，哪轮到你多嘴？孙少，此人与我李家无关，您随意处置。对对，闹死我姐。听见了吧，蝼蚁？这儿没人就有。跪下，磕头认错。上我跪下，今天就算是你师傅来了，也不够资格。大胆，你你敢侮辱我师傅？你是想拖延时间等那个什么柳坤吗？别做梦了，他区区一个镇守使，敢管我的事儿？来人，给我把他全身二百零六根骨头敲碎喂狗！谁敢动陆先生
，见过卢先生。九哥，你好大的胆子呀！你公启私用率镇守军来跟我作对，乔侯爷，借一步说话。谁跟你借一步说话？你再不退下，你这种事别干了。柳镇守还要护他，此人乃我孙家死。柳先生三思，何必被一个普通人得罪孙家？你们这些人的优越感，还真是如出一辙。陆先生恕罪，属下马上处理。启程。是。柳先生，你可想清楚。都给我滚！滚！快点！给我滚！你好大的胆子呀你！我经常是为你好，小侯爷，收手吧！你可知道陆先生的身份？哼，他什么身份？敢以我儿相，我儿可死，左相弟子，大夏神威侯。这只是个开始。我师傅是诸神殿高层，早晚有一天我也会进入诸神殿。这些人根本不知道诸神殿是怎么存在的。抱歉，没人。哈哈哈！都是电，这个电波，你这么长，自我封侯以来，敢对我如此不敬的，第一个是他，第二个就是你，简直是找死！不，是你找死！终于要弄死这个废物，敢以我孙家的！现在你的靠山倒了，我要卸掉你的四肢，然后再慢慢的玩死你，再慢慢的玩死你。你居然是大宗师！我说了，没人能救。宗师又如何？我是大夏神威侯，你想违抗我，就要株连九族。快快快！废话真多呀！哼。谁敢反抗是吧？我不闹是吧？都给我上！我闹死吧！他，我枪都对付不了你。人、啊、外、啊，我是大夏神威侯，我是全大夏所将，你敢动我？就是、啊啊啊！你别杀我！别杀我！师傅救我！这有个蝼蚁跟我抢婚，我提了你的名字还要杀我，住手啊！我饶你！若我如你父母卖你妻女，你会住手吗？胆敢动手，我灭你九族！废物，乖乖说说之情吧！我是、啊。好啊，娶妻蝼蚁，尽当违背我的话。果然不是一家人不进一家门啊！一样大的口气，抓紧时间跟你徒弟告个别吧！啊、爸，放了明儿。送你女儿回家，我什么？我女儿在你手上？你还不知道吧？我师傅最喜欢一个赌博。今天敢不敢告诉我弟弟？我呀也得不能啊！放肆！放肆！你竟然敢动我徒儿、啊！你只说饶他一命，没说不能废了他，更没说不能杀了孙家。如一你，完好无损的送回衙衙，否则您家也没有存在的必要。既然醒了，还不起来干活？是，陆先生，把这里收拾一下，把这个废物拖出去，再给我准备一场盛大的婚礼。我答应雪晴的事情，怎么能失言？属下，这就走吧。还有，立刻召回龙门，别人都说出丫丫的下落了。他、啊、怎么还没消息？啊，嗯，是。师傅，这人哪是废土的身子？这人哪能是你的脸呀、啊？不，死会了断死。这小子要去办婚礼，娶的就是我的媳妇儿。师傅，你得听清楚。以我的名义，有帝都诸宗师，还有那龙婉之师镇水王，共赴那蝼蚁的婚宴。是，这天子。这些人出身诸神殿，就与我结盟。共外殿主的尊上，就算那蝼蚁是宗师有，抱着龙家的大腿又如何？总得死。<笑>给你诸神令，天下宗师任你拆解。怎么还没找回丫丫？殿主息怒
，我已掌握所有情报。比如还所说不是，孙强将丫丫及一批幼女都送入名为红楼的地方，而不是左相府。这是何处？红楼藏污纳垢，养育幼女，调教少女，是专供权贵玩乐的地方。妈，店主放心，丫丫一切安好，我已调集人手对付红楼。去了吧，今日我大婚，必须接回丫丫。是。姐夫，今日你大婚，怎么还跟别的女人共进吃？下去做事。姐夫，还生我气呢？人家就是嫉妒姐姐，凭什么她都嫁给你这么有钱的人？做好你的本分，出去。哎，该死的混蛋，敢教训你，看我怎么玩死你！姐夫。你帮人家拉一下嘛，这什么破伴娘服，我都够不着。你这是干什么？哎呀，就拉一下嘛。哼，男人，还不是架不住老娘的魅力。好了，回去吧。姐夫，你真好。哎呀，姐夫，人家扭伤了，好痛啊。姐夫。你就原谅我吧，人家真闹错了。你哪儿错了？姐夫说哪错了就哪错了，我快扶人家一下。让我扶你什么？好啊。我以为都是男人呢，还想和那个贱人结婚，我要你们反目成仇。妈，奶奶，您找我有什么事吗？雪琪这丫头好心。牺牲了自己，替你去试探那个混账，你要念着他的好。奶奶，你这是做什么呀？陆云不是那种人。知人知命不知心，你还是自己看看吧。这个渣男，他还是个人吗？不许，我得阻止他。急什么？还是让雪晴自己好好看清楚。就你那点小心思，你以为我不知道？自己爬过来。哎呀，被姐夫发现了，羞死人了！姐夫，你还不满意吗？我到底哪里不如姐姐？绝情不能和你。姐夫，你是在讨好我吗？哎，姐夫，你也太猴急了！今天可是你跟姐姐大婚的日子呀！<笑>混蛋，你肯定想不到李雪琴那贱人就在隔壁。雪晴是人，你是畜生，人怎么能和畜生？你说什么？心肠歹毒，小小年纪就丢弃雪晴，明知我是你姐夫还故意勾引，你不是畜生，真是的！你胡说什么？就你也配和雪晴比？本本分分做好你李家的二小姐，再有下次，我饶不了你。婚礼要开始了，走吧。哎，奶奶，我……哎呀，什么也不是。妈，这雪晴嫁给陆云也不错吧？她得罪了左相。还能有好下场？孙家刚才通知我，左相要亲自来参加婚礼。左相，要是这个贱丫头真的嫁给了那个混账，我们李家就完了。我们必须赶紧阻止这个婚礼。各位，今天。<笑>今天是，老夫人有话要说。我老婆子有什么话？不过是年纪大了，容易咳嗽，到惹得你不高兴了。谢公子，你想娶我姐，还得过我李家的习俗。哦，什么习俗、啊？喝酒。没错，李家有什么亲事，必须把李家人喝服才行。不错，李家确实有这个习俗。
国年轻人不会喝酒，你要是不行，就算了吧。大长秀，立家规矩不能坏。呃，老夫人，不如让我来喝吧。我一个大老粗就会喝酒啊。你，哎，对，这是我李家酒神，享誉江城。你确定？年纪大了就不要脸了，小心喝死。啊，还是我来吧。我再厉害一点，你喝酒，喝得过他们。放心，他们必定醉。是是是。哎，老夫人，我来，我来。吃死！服务员。上酒，今天就教教你们做人。来呀，老东西，喝呀，还没开始就走了。哇！嗯，就这东西，我倒一瓶就吐了。老废物，跟小废物，一家都是废物。都给我闭嘴！这婚礼还没举行完，就不给娘家人面子了？这雪晴要是嫁过去，还能有好日子过？奶奶，老夫人，他们都是为了保护我。你放心，雪晴嫁过来，不会受委屈的。我，我还能喝。嗯啊，不、啊、是，没事吧？啊，没事。老东西，行不行了？不，想接新娘，必须喝。我跟你说，你喝不也一样？真当自己多厉害？不过，你要是，我乖乖取消这门亲事。原来这就是你的目的。少废话，敢不敢赌？我有，我不敢。那我要是赢了，就凭你。你要是。我跪下给你磕八脚头，够！我赢了，你的全部家产都给雪晴当嫁妆，就怕你吗？不过，先喝四瓶。你傻呀你！不喝酒，喝酒都不人家。你别弄了，万一酒精中毒了怎么办啊？你放心吧，两个他也不是我的对手。我喝酒就跟喝水一样，五六十度的白酒喝起来就像喝水，你可真会吹牛。年轻人，口气真大呀！你要是喝完了这四瓶，还能站着跟我说话，我老婆子就给你下跪道歉。老夫人也要赌，行啊！哼哎，说说可说不多了，来，继续，比就比，别怕谁。再来。赢了，赢了，陆云赢了。不可能。你怎么还能喝？还要不要继续啊？啊！在我李家还能躲，老子今天弄死你！老夫人，你可得给我做主啊！放肆！竟敢欺负我李家人！老夫人，该兑现的你别了。这小混蛋，竟敢让我下跪！老夫人玩不起啊！那行啊，那李家可就充当嫁妆了。不错，诸位，婚礼继续，台上继续，有我在，今天这个婚礼你办不成。苏尚来，哎呀，别苏尚，你快来，我一直在等您呢、啊。我们家压根没跟他定亲，他家祖上三代重的，根本配不上我李家。
。就是就是，孙少，你可要给我们做主啊！哼，我今天不是来了吗？今天的事儿，我善。秋月，你们怎么都变卦呀？什么变卦？从来就没同意过。我家的卦，只能是孙少这样的名门。喜欢坐轮椅的，你们孙家的爱好。都是这么特别的吗？姓陆的，你还敢嚣张啊？这句话应该我来问你的。现在、啊、你还敢出现在我面前？抢婚还没结束，我当然要来。孙少，还请您高抬贵手。我从小在农村长大，配不上你。你当然配不上，但是从来只有我孙家抢别人的，没有别人抢我孙家的人。你先，啊，有我在，啊。知道你问我这手的武器，但人情比较不目光明。你看，我这手今天就没。别废话了，今天我的第三重彩一定让你心服口服。凭你现在的孙家，你拿什么让我心服口服？把我的第三重彩礼请出来，我的这第三重彩。你一定想不到，孙、嗯、少，什么大礼如此神秘？该不会是黄金、豪车、别墅？嗯，不好意思，我没忍住。你还笑得出来呀、啊，姓王？我这第三重彩礼就是你们宝贝女儿雅拉呀。我要在你手里，你到底想干什么？怎么？我孙女？姓陆的，现在大声的告诉我。你选择保大还是保小啊？是继续选择跟他结婚，还是你宝贝女儿的命？不，你不要这样！我不结婚了，你把丫丫还给我！丫丫根本就不在他身边，我马上就让人把丫丫送回来。你别骗我了，你拿什么跟权贵斗？孙家招的是左相吗？逆子，你还得罪了左相？<笑>现在知道怕了？你们一家人全完了。罗姨，喝点血吧，再不血你两个都没得选。我不需要，很快就会有人把丫丫送。倒是你，选一选自我两分的方式。我的丫丫，我的丫丫！姓陆的还做，睁大你狗眼看看，我龙卫把你的丫丫抓来了。陆先生，信不辱命，我带丫丫回来了。妈妈，爸爸，爷爷。哎，乖孩子，终于回来了。做的不错，啊，有困难。天下宗师救出丫丫，听闻你大婚，都不肯离去。柳坤陪同准备贺礼，之后会赶过来。妈，不可能，不会是你呀、啊？是我又如何？你个废人，还敢来陆先生婚礼捣乱？明晚。你区区一个新晋战神，你敢对我是威侯不敬？好了，唧唧歪歪这么久，我还要继续举办婚礼呢。你还是抓紧时间想一下自我了断的方式吧。你别得意太早了，你没有孙家数百口人，现在你想合家欢乐了？你、啊，我告诉你，你今天不仅办不成婚礼，你要办葬礼。不知死活的东西，给我打断他全身的二百零六块骨头扔出去！你干什么呀你？我师傅可是左相，还敢打搅陆先生，找死！好一个大夏子战神，当真威风啊！为了区区一个蝼蚁，连我的徒弟都敢殴打！拜见,见左相大人，我等拜见左相。我师傅来了，今天今天你们全都得还。什么？你得给我做主啊，师傅！我糟了，怎么看见你？我师已经来了。用你的话来说，神何必会在意蚂蚁的粪土？陆先生，不该杀他呀！你见真疯了，不要客气。好，很好。这么多年，还没有人敢当着我的面说话。万事皆有第一次，你习惯就好。你为什么？你虽然是有钱人，但只是普通人，为什么跟左相作对？左相大人饶命啊！左相大人高抬贵走啊！我这个做父亲的愿意替他受死，一死给他归家。左相大人明鉴，此事与我李家无关。左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相饶命！左相
奴役可听见了。看，今日就是国主现身，也救不了你的性命。您说的不错，今日无论谁来了，你都得死。谁敢放肆？今日我要灭你一族！走、啊，向、啊啊啊、大人息怒。饶命啊，左向大人！左向大人，饶命、啊！饶命、啊，左相大人！不愧是左相大人，好大的威风，还敢来！奴役，真是丑死！左相大人息怒，陆先生绝非有意冒犯。还不让开，看在你师傅的面子上，饶你！你下手了，他还不是我的对手。陆先生不好，左相修为早已真至神仙，乃是陆地神仙，更何况还是大夏左相。看在我师傅的面子上，还请左相罢手言和。便是你师傅来了，也不敢让我给这样的面子。你算什么东西？连命不罢手。晚辈不敢，只是请求左相，晚辈便携出龙家所有财产。你不用这样了，我说过，他还不是我的贵人。谁让那一天我爱上了你这个冤家？我只是不想让阿玉回来，就是去整死。镇<笑>北王交了好徒弟，还不滚进来处理？左相息怒。本王管教不严。龙安，好大的胆子，竟敢与左相作对！师傅，你怎么来了？本王再不来，就要捅破天了。我儿不敢，还请师傅出言，保家陆先生。放肆！他是我的人，还没人能怕他。哎呀，哼哼，本王的徒弟，什么时候成了你这废物的人？逆徒，还不给本王跪下！师傅。求你保下陆先生。镇北王，一向自诩师门严格，怎么教出的徒弟如此不听话？本王再问你一遍，让开、哎！让！如果师傅不肯走，我无力承担。你不用这样，这件事情我能承担。待会儿我拦住左相，你带着家人先离开。逆徒走私！<笑>你快走！我没想到师傅竟然会对我出手、啊。陆安，为了讨好左相，你连自己的徒弟也杀了。本王行事何须向你解释？既然如此，你也没必要存活了。哈哈哈哈！那什么东西，偏偏在这里大放厥词？一个大夏镇北王，一个大夏首相，岂是你这种废物可以屈辱的？蝼蚁就是蝼蚁，眼界浅，哪里知道什么叫权？<笑>我这双权力就是权力，至高无上的权力，不知死活。等一下，你既然这么有底气，我就彻底摧毁你的心。你们是他的亲人，我给你们一个活命的机会。多谢大人，多谢大人，你们过去一人给他一刀，我就饶你了。左相，这这是无害，找死，还敢对左相不敬？本王诛灭你！一怒之光，铁杆绽放光芒。嗯<笑><笑>他不是普通人吗？怎么如此厉害？这么厉害？这就是我的男人。你为何如此了得？左相，为什么不告诉本王？这话太多了。你不好死！他们都小瞧你，无上大宗师是。这就是你最后的，难怪也敢说双手既是拳。无上大宗师，有没有可能你也想学我？<笑>我早已迈入陆地神仙之境，怎么能看不穿你个区区无上大宗师？在我眼里，只不过是大一点的人。识相话，赶紧乖乖跪下。让我跪下，你还不够格。薛清啊，陆云就是太厉害，他怎么可能是？左相的对手啊！左相一声令下，教师如山，我们家彻底完了。看看你的家人，多有资本！我劝你还是乖乖跪下叩头
，我不仅是大夏左相，更是诸神殿联盟之首。你也可以给我聘名，诸神殿。你一个无上大宗师，应该知道，诸神殿乃恒压当世大神。诸神殿，我当然知道。不过，诸神殿联盟是什么玩意儿？放肆！这是我等出身诸神殿之人共同创建诸神殿外围势。你这种人当然没有资格进入。可我怎么听说啊？这诸神殿出来的人都在里面坐过牢啊？这堂堂的左相，居然也当过人渣呀？啊！我求求你了，别再顶撞左相了。你就算不为自己想，不为爸妈想，也为情家和丫丫想想啊！爸，可怜天下父母心，可惜迟了。今天便是你的死期，更是你们陆家的绝种之日。既然你都这么说了，那我怎么能不满足你？我会先解决了你，再亲手覆灭所谓的左相府。大言不惭！区区一个无上大宗师，你敢跟我较小？你太吵了！哎，打死我，或者被我打死！哈哈哈，好，好，好！本相久不出世，世人都忘了我的神威是吧？那你就去死吧！你所谓的神威，在我看来不够。了。求本相死！给你，可能主人伤到我了。有什么不可能的？你太自以为是了。我杀你，如同割草宰鸡。哈哈，我自以为是。告诉你，不盖世又如何？我可是诸神殿联盟之首，背后更是诸神殿，无权无势，拿什么跟我斗？好，可我现在抬手就能用。不过，你以为我孤身前来？我早就召集了整个诸神殿，地宫宗师云集。陆地神仙都不止一个，放电话，召集各宗师。哟，居然还找帮手！今天啊，我都是宗师，你今天必死无疑。天主大人发诸神令，召集天下宗师，如此难得的机会，我等竟然被你一个贱女耽误。你不是真该死啊！这蝼蚁当然该死。今天店主大人的机会就这样没了。三位道友，其他宗师呢？他们都在外面候着，这里你们三人就行。老夫一人足矣，拿一个剑名还不行？我一口蝼蚁，又一口剑名，你们还真把自己当天龙人？于你而言，我们不就是神？给一个剑名废什么话？杀他一个还是全都杀了？老夫还等着觐见店主大人。不错，你说天下宗师尚未在。正在购买礼物，准备拜见店主大人。猪狗不如东西，你们也配拜见我？你，哈哈哈哈，你算什么东西，也配和店主大人相比？你可知道，就连我等拜见店主大人，也要三跪九叩，带他老人家说一句“起来吧”，才敢恭恭敬敬起身。好大的胆子，敢对店主大人不敬！惹恼总相，上有生路，不敬店主，只有死路。你这老爷，今天谁来了也就不要你。拜见店主，拜见店主，属下携天下宗师，祝店主新婚快乐，新婚快乐。你们在干什么？哪里有什么店主大人？都起来了！刘坤，你在搞什么鬼？都起来吧，这里可装不下你。没事，店主大人，我们站着就行。这不可能，明明就是一个蝼蚁，一个贱民，怎么可能是店主大人？放肆，敢对店主不敬！这这店主大人饶命啊！饶命！都神力都改造不了，你们自裁吧。别气，顶命！命哇，你们杀我，是大家所向。走，走吧。